начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. And he says, there he is. Look at him. There's the Lamb of God. И он говорит, вот он, Агнец Божий. Now, at that moment, these two disciples of John turn away from following John and begin to follow Jesus. И в тот самый момент двое учеников Иоанна uh, идут за Иисусом, оборачиваются идут за Иисусом. Now, we have a new word. И появляется новое слово. The word disciple. Слово ученик. What does it mean? Что же означает это слово? Well, there are many dynamics of discipleship. Смыслов у ученичества много, аспектов ученичества много. The actual Greek word means a learner. Итак, слово ученик по гречески это слово буквально означает учащ, учащийся. So one dynamic of discipleship is the dynamic of a learner to a teacher. А ученик рассматривается по отношению к учителю, тот, кто учится у учителя. There are other dynamics, like there's the dynamic of a servant to a master. Есть и другие грани, например, отношение служителя uh, к хозяину. There's also the dynamic of a follower to a leader. Отношение последователя к лидеру, к ведущему. Now, in verse 37, those two disciples of John the Baptist stopped following John the Baptist and begin to follow Jesus. В 37 стихе мы читаем о том, что двое учеников Иоанна Крестителя перестали ходить с Иоанном Крестителем, а пошли с Иисусом. In verse 40 we learn that one of them was named Andrew. В 40 стихе мы узнаем, что одного из них звали Андрей. Why aren't we given the name of the other one? А почему не сказано, как звали другого? Because he never names himself. Потому что он никогда не упоминает своего имени. The other one is the writer of this gospel. The other one is John. Другой ученик это тот, кто написал это Евангелие, апостол Иоанн. Now, Andrew and John are following Jesus down the road. Андрей и Иоанн пошли за Иисусом по дороге. And in verse 38, Jesus turned and he says, "My translation, what do you guys want?" Uh, и в 38 стихе Иисус оборачивается к ним и говорит а, в моем переводе, ребята, вам чего? And they answer, my translation, we just want to see where you live. И они отвечают, в своем переводе скажу, да мы просто хотим посмотреть, где ты живешь. You know, that's one of the main reasons I became a Christian. И знаете, вот это стало одним из... А, Оснований для того, оснований, когда я стал христианином, когда я уверовал. I became a Christian for lots of reasons. Причин к моему уверованию было много. One reason is because it's true. Одна из них заключается в том, что христианство истина. Other reason is I'm a big sinner and I, I need a big savior. А вторая заключается в том, что я большой грешник, и мне нужен большой спаситель. But another reason is I just want to see where he lives. А еще одна причина как раз в том, что я просто хочу узнать, где он живет. There's only one way to see where he lives. Но способ это узнать только один. And that's to come to know him. And that is to come to know him. Принять его. In verse 39 we have the great great invitation. It will be echoed by the angel at the empty tomb. Come and see. Come on and see. В 39 стихе перед нами великое приглашение. Приглашение, которое потом повторит ангел у пустой гробницы. Пойдите и увидите, иди и смотри. You know, we have no right to question God. We have no right to put God on trial. We have no right to stand in judgment over God. Не имеем мы права сомневаться в Боге, не имеем мы права uh, подвергать Бога испытанию, не имеем мы права судить Бога. And we need to be very careful when we do that. We need to be very careful how we do that. И если такое происходит, нам нужно очень внимательно смотреть за собой, чтобы увидеть и тот самый момент, и то, как мы к этому пришли. God is so gracious, so condescending. Jesus is so humble that he invites all investigation. Come and see. Но столь велика милость Божия, Столь всепоглощающее Божие снисхождение, что Иисус открывается к нам и говорит, идите и смотрите. 
mainly because of something we call the, call the Scopes trial in 1925. Christians in America started becoming very scared that if we, if we learn too many things or if we explore too many things, then too many people might lose their faith. А в 20-е годы 20 века в связи с развитием науки христиане в Америке стали опасаться, что если мы слишком много узнаем, если мы слишком много тайн и загадок разгадаем, то люди начнут сомневаться в вере, люди начнут уходить от Бога. That was a false and an unfortunate conclusion. Indeed, it was a tragic conclusion to come to. Этот вывод был совершенно необоснован. Этот вывод привел к трагедии для христианства. Augustine said that all truth is God's truth. Jesus invites us, come, look at anything you want, come and see. Augustin говорит, uh, <coughs> Augustin говорил, что всякая истина принадлежит Богу. А uh, Иисус говорит, идите и смотрите, все, что вам надо, все, что вы хотите понять, идите и смотрите. The devil pretends that he wants you to examine everything, but he doesn't. Дьявол uh, притворяется, будто хочет научить вас любознательности. На самом деле, не в этом его задача. The devil uh, wants you to believe that he really wants you to study everything when he says, you know, you can't just rely on those silly creation stories in Genesis. You really need to study biology. Uh, дьявол пытается увлечь нас разговорами о том, что, ну, зачем верить этим старым басням книги Бытие по поводу сотворения? Давай-ка ты займись биологией. And you can't believe what the Bible says about the meaning of life if you only study the Bible alone. If you want to learn about the meaning of life, you've got to study philosophy, you've got to study Immanuel Kant, and you've got to study David Hume, and you've got to study other philosophers. Uh, нельзя, же, нельзя же ограничиваться лишь библейским взглядом на смысл жизни. Нужно uh, посмотреть, что написал Эммануил Кант, нужно посмотреть, что написал Дэвид Юм, что написал uh, Фридрих Ницше, наконец. But the devil doesn't want you to study everything. Но на самом деле дьявол хочет что-то от нас скрыть. The devil did not want Eve to study everything. The devil wanted Eve just to look at the fruit on the tree and just to think about the fruit in reference to what the serpent was saying, not about what God said and not about the rest of creation. От Евы дьявол пытался скрыть слово Божие, связь а плода, запретного плода на, на древе со всем Божьим творением. Он пытался показать Еве этот плод лишь в сиюминутный момент времени, лишь в связи с ее теперешними желаниями и устремлениями. Study biology by all means, but study all of creation and study what scripture says about creation. Непременно изучайте биологию, но изучайте творение во всей его полноте. Смотрите, что говорит Священное Писание о творении. And study what succeeding scientists have said about creation and how they've changed and contradicted themselves. А смотрите, что говорили разные ученые, ученые разных эпох о творении и об эволюции. Смотрите, как они изменялись. Смотрите, как их позиции порой противоречат друг другу. When we stopped, I was talking about how the evil one pretends that he wants you to open your mind up and look at everything, but he actually does not. He wants you to look at what he's pointing at and to listen to his commentary on it. Сатана, искушая нас, говорит о том, что откройте свой разум, распахните врата разума и смотрите на все с любознательностью и желанием познать. На самом деле он далеко не хочет, чтобы мы на все смотрели. Он хочет показать нам совершенно конкретные вещи и дать свое, свое для них толкование. Study all the philosophy you want, but don't study the philosophy without studying the philosopher. Never study a man's philosophy without studying his biography. И занимайтесь философией, обязательно занимайтесь философией. Но при этом, изучая философию, обязательно изучайте и жизнь этих конкретных философов. Изучая некие а, философские построения, смотрите на то, как жили а, и чем занимались эти самые философы. Find out if he made it work in his own life. Попытайтесь а, разобраться, а, реализовалась ли философия, помогла ли человеку эта философия в его собственной жизни. Дэвид Хьюм, который introduced skepticism and denial of God into English philosophy, um, he was a serial adulterer. He was interested in philosophy, but he was much more interested in adultery. He was interested in excusing his own moral wretchedness. That's why he denied God. David Hume, 
а основоположник скептицизма в английской философии. Конечно, он был философом, но по большому счету он был еще и большим бабником. И, пожалуй, даже большим бабником, чем философом. И именно философия была ему необходима для того, чтобы обосновать отсутствием Бога обосновать свою моральную распущенность. Дэвид Хьюмс, great hero, was Jean-Jacques Rousseau, the the Swiss pastor's son. Одним из его героев, одним одним из его идеалов был Жан-Жак Руссо, сын швейцарского пастора. Rousseau wrote a book called A Meal, teaching us all how we, how to raise our children. Руссо написал книгу, которая называется «Эмиль», и книга эта посвящена воспитанию детей. Uh, у, Руссо было, у самого Руссо было пятеро детей от uh, женщины, с, как, с которой он отказался вступить в брак. Он не только отказался от женщины, но он не только отказался от женщины, но он where the mortality rate was over 90%. Essentially, he killed his own children. Он не просто отказался uh, взять в жены мать этих детей, он отказался от самих детей. Детей. Он настаивал, чтобы детей оставили в больнице для бедных в Париже, где смертность составляла 90%. Фактически, этот человек убил своих собственных детей. Jesus says, come and you will see. Study anything you want. But study it with the Word of God, with Christ's own commentary on reality. Иисус говорит: посмотрите и увидите, идите и смотрите, идите и смотрите то, что вы считаете нужным, но идите и изучайте, основываясь на слове Божьем, сверяя все, что изучаете с Божьим словом. Nature is a picture, but nature is uninterpreted. Nature is a picture with no caption. This is the caption. The word of God explains everything that there is. Природа открывает собой величайшую картину, величайший величайший пейзаж, но сама по себе эта картина не содержит подписи, не содержит толкования. Подпись под великой картиной природы это и есть Божье слово. Okay, the Gospel of John begins with two disciples following Jesus home. Итак, в начале Евангелия от Иоанна двое учеников Идут за Иисусом к нему домой. The Gospels end Luke 24 with Jesus following two disciples home, the disciples on the road to Emmaus. Все же Евангелия в хронологическом плане кончаются в Евангелии от Луки, 24 глава, когда Иисус следует за двумя учениками, идущими домой. Ученики по дороге в Emmaus. In verse 38, Jesus turns and looks at those two men who are following him, and he said. What are you guys looking for? What do you guys want? What do you seek? В 38 стихе Иисус обращается к ученикам и говорит, что вам надобно, чего вы ищете. Now, Jesus never asks a question because he doesn't know something. Иисус никогда не задает вопрос от собственного незнания. Jesus does not ask a question to learn. Jesus asks a question to teach. Иисус не задает вопросы, чтобы что-то узнать. Он задает вопросы, чтобы научить. Jesus doesn't ask the question because he doesn't know the answer. He asks the question because we don't know the answer. Не потому Иисус задает этот вопрос, что он не знает ответа, а потому что мы не знаем ответа. Now this teaching technique is often called in the West the Socratic method. А этот прием образования, этот прием обучения очень часто а, называют обучение через сократические вопросы. But it did not, it did not originate with Socrates. Но придумал все это не Сократ. It originated in the Bible. Все это появилось в Библии. As a matter of fact, it originated in the Garden of Eden in Genesis 3, when God asks the question to Adam and Eve, which he already knew the answer to, where are you? Первый Сократический вопрос задал, задал Бог Адаму и Еве. Вопрос этот был задан в третьей главе книги Бытие в Эдемском саду. Адам, где ты или где вы? Задает вопрос Бог, отлично зная на него ответ. Что ты хочешь узнать? Чего ты ищешь? Иисус говорит, идите посмотрите, и они идут за ним домой. И они проводят с ним время. Boy, that's my great goal. 
I want to go home with him and I want to stay with him. Как бы я этого хотел. Вот бы и мне прийти к нему домой. Вот бы и мне жить с ним. Now, Andrew finds his brother Simon, verse 41, and says, we have found the Messiah, the Hebrew word for the Greek word Christos, Christ. Дальше Андрей находит брата своего Симона в 41 стихе и говорит, мы нашли Мессию, что and, значит Христос. And when he brings him to Jesus, instead of Andrew introducing Simon to Jesus, Jesus introduces Simon to himself, вот, meaning Simon, not Jesus. И вот, и, и вот Андрей приводит Симона к Иисусу, и вместо того, чтобы знакомить Симона с Иисусом, происходит совершенно другое. Иисус знакомит Симона с ним же самим. Verse 42 says, Jesus looked at him. Иисус же, взглянув на него, Now, you know what? Jesus not only looked at him, Jesus saw him. Я думаю, что Иисус не только на него взглянул, он и увидел его. You can always look at somebody, but you can't always see them. Посмотреть на другого человека несложно, но не всегда его увидишь. Jesus says, you are Simon, the son of John, you shall be called Cephas. Ты, си, ты Симон, сын Ионин. Ты наречешься Кифа. I'll tell you what I'm looking for. I'm looking for someone who can tell me what I am and can tell me what I'm going to be. Как бы я хотел встретить того, кто скажет мне, кто же я такой и к чему я призван. That's what Jesus did with Peter. Именно так поступил Иисус по отношению к Петру. He told him who he was. Сказал ему, кто он такой. And he told him who he was going to be. И кем он, кем ему предстоит стать. Now he gave him a new name. Он дал ему новое имя. According to Revelation 3, every one of us are going to be given a new name. We just don't know it yet. В Откровении 3 глава говорится о том, что каждому из нас будет дано новое имя. Нам только эти имена пока неизвестны. And giving someone a new name is a kind of prophecy, but it's also a sign of authority and ownership. Only my parents have the authority to name me. Only my wife and I have the authority to name our children. Давая новое имя, Иисус высказывает определенное пророчество, но также проявляет власть. Такая власть дана не каждому. Только моим родителям была дана власть дать мне имя. Только нам с женой дана власть наречь имена нашим детям. My name is Ronnie, my wife's name is Jane. Меня зовут Ронни, а жену мою Джейн. Our children are named Katie, Seth, and Ruth. Детей наших зовут Кэти, Сеф и Руф. When we were expecting our third child, both sets of parents started giving us, giving us a little trouble about the name. Когда моя жена ходила беременной третьим ребенком, а родители и с ее стороны, и с моей стороны начали на перебой советовать, как нам его назвать. They started acting like they wanted to name the kids, that we shouldn't name the kids, that they should name them. The grandparents should name them, not the parents. Было такое ощущение, что именно они хотят дать имя ребенку. Это как бы не наше дело, а их дело. And one of our friends said, you go tell all four of your parents that Katie and Seth sound a lot better than Ronnie and Jane. So, You're a lot better than naming kids than they are. А один наш друг сказал, слушайте, пойдите и скажите бабушкам и дедушкам, что имена Кейти и Сеф звучат гораздо лучше, чем Ронни и Джейн. Так что у вас лучше получилось дать имена, чем в свое время у них. If you own a business, you're the only one who can name that business. Только владелец предприятия, владелец компании может дать название этой компании. If you own a boat, you're the only one who can name that boat. Только владелец яхты может дать ей название. And when Jesus says you're going to be Cephas, that's a mark of ownership. И говоря, ты Кифа, ты наречешься Кифа, Иисус показывает, что Петр, что Симон принадлежит ему. In verse 43 he says to Philip, follow me. Обращаясь к Филиппу, в 43 стихе он говорит, иди за мной. You know, one thing we talk about and one thing we study is how do we tell other people about Jesus? Мы постоянно говорим о том, как нам 
рассказать о Христе другим людям? How do we start the conversation? С чего начать? You know, one of the great problems with a lot of our evangelistic techniques is that they're dishonest. Зачастую в наших евангелизационных подходах мы проявляем нечестность. We try to deceive the person we're talking to and into thinking that we really want to talk about something else when what we really want to talk about is Jesus. Мы хотим говорить о Христе, а человеку впариваем какие какие-то другие темы, как будто именно они самые важные. I think we should abandon those deceitful techniques. They are unworthy of the Christian witness. Не надо обманывать, недостойно это христианского свидетельства. Jesus begins the conversation with, with Philip by saying, follow me. Христос обращается к Филиппу и говорит прямо, иди за мной. I think a great way to begin the conversation with an unbeliever is to say, have you ever thought about becoming a follower of Jesus of Nazareth? Just say that in the first thing you say to him. Поэтому, я думаю, вполне правильно начинать разговор с неверующим с таких простых, такой простой фразы. Ты когда-нибудь думал о том, чтобы стать последователем Иисуса из Назарета? Probably they'll, 99 times out of 100, they'll say no. 99% людей скажут, не, никогда не думал. And then you say, would you allow me to tell you why I have become a follower of Jesus and why it's the best decision I ever made? Ну, услышав это, вы можете сделать следующий шаг. Спросить, а можно я расскажу тебе о том, а uh, кто для меня Иисус из Назарета и почему я решил пойти за ним? Get to the point immediately. Give the Holy Spirit an opportunity to bless and make powerful the name of Jesus in the first words out of your mouth. Не ходите вокруг да около. С первого же слов дайте дайте Святому Духу возможность засвидетельствовать о духе, а о свидетельствовать о Иисусе Христе и провозгласить Иисуса Христа. In verse 44, Philip goes to find Nathaniel. В 44 стихе Филипп находит Нафанаила. And look at what he says to Nathaniel. И смотрите, что он говорит Нафанаилу. We found him. Мы нашли его. Verse 43, Jesus finds Philip and says, follow me. 43 стих, Иисус находит Филиппа и говорит, иди за мной. Verse 45, Philip says to Nathaniel, we found him. 43 says that Jesus found Philip. 45, Philip says, I found him. В 45 стихе Филипп говорит, я а, нашел Иисуса. Все, итак, в 43 стихе Иисус находит Филиппа. В 45 стихе Филипп говорит, я нашел его, нашел Иисуса. Let me tell you something. You can't find Christ unless he's looking for you. Никто не может найти Христа, если Христос сам не ищет вас. The Chronicles of Narnia are a series of children's stories written to teach us about Jesus. В серии, uh, в серии детских повестей хроники Нарнии их автор говорит об Иисусе. Aslan is not Christ. That would be blasphemy. That would be idolatry bordering on blasphemy. Aslan is someone who is like Christ, someone who reminds us of Christ. Конечно, Аслан не есть Христос. Uh, перепутать их было бы, uh, было бы богохуль, практически богохульством. Но Аслан показывает нам Христа, указывает на Христа. Он похож на Христа. И вот есть такое место, где uh, маленькая девочка потерялась, заблудилась в лесу. And she's crying out and she's weeping and sobbing, Aslan, Aslan, Aslan. И она плачет, и она в мольбе кричит, Аслан, Аслан, Аслан. She's so upset she's about to die and finally she sees him and he's just sitting very calmly, not upset at all. Она до смерти перепугана и вдруг она видит его, а он сидит себе спокойно, ничего не боится, ни о чем не волнуется. And she runs and she throws her arms around his neck and she weeps hot, wet tears onto his furry mane. Она подбегает, она обнимает его за шею, и она плачет, и слезы ее, uh, и слезы ее тонут в его гриве. And she says, oh, Aslan, Aslan, I was calling you, Aslan, I was calling you. И она говорит, Аслан, Аслан, я ведь звала тебя, я же звала тебя. And he says, I know, child. А Аслан отвечает, знаю, дитя мое. You wouldn't have been calling me unless I had been calling you. Но я никогда бы, а, но ты никогда бы не позвала меня, если бы я не призвал тебя. Philip says we found the one that Moses wrote about. We found the one that the prophets wrote about. See, 
what, what Philip is saying is it's all tied together that Jesus is the one that the Old Testament pointed to. Филипп говорит, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке. Филипп говорит, смотри, все сходится. Мы нашли того, о котором говорилось издревле. Jesus of Nazareth. Иисуса, сын Иосифова из Назарета. Nathaniel says in verse 46, that's impossible. Yes. Нафаил сказал, нет, не может такого быть. Nathaniel says, that's impossible. Can any good thing come out of Nazareth? Да быть такого не может, говорит Нафаил. Из Назарета может ли быть что доброе, что доброе? Philip says, come and see for yourself. Филипп говорит, пойди и посмотри. You see, Philip says the same thing to Nathaniel that Jesus said to Andrew and John. Филипп говорит Нафанаилу то же самое, что Иисус в свое время сказал Андрею и Иоанну. Come and check it out. Иди и посмотри. Come and meet Jesus on your own. You decide. Иди и сам встретись с Иисусом и решишь. By the way, Jesus didn't come out of Nazareth. Jesus came out of heaven. И, кстати говоря, Иисус ведь не из Назарета. Иисус с небес. Jesus lived in Nazareth for a while. Jesus was not from Nazareth. Какое-то время он жил. Из, жил в Назарете, но сам он не из Назарета. Can anything good come out of Nazareth? Probably not, but that's not where Jesus is from. Может ли что-то доброе быть из Назарета? Ну, скорее всего, нет. Так ведь Иисус тоже не из Назарета. Now, when Nathaniel walks up in verse 47, Jesus says, Behold an Israelite indeed, in whom there is no guile, in whom there's no deceitfulness. И вот Нафанаил приходит к Иисусу, подходит к Иисусу, и Иисус говорит о нем. Это 47 стих. Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства, в котором нет обмана. What an amazing thing to say. Поразительнейшие слова. He told Peter who he was when he met him. Петру, он рассказал о том, кто он такой, Петр. And now he's telling Nathaniel who he is. Теперь он и Нафанаилу рассказывает, кто он такой. He says, behold an Israelite. Смотри, вот израильтянин, потомок Израиля. Who was the first person who was called Israel? Кто такой Израиль? Кого первым называли словом, именем Израиль? Jacob. Якова. What was the what was the most obvious characteristic or character quality of Jacob? А какая была главная черта характера Якова? Гайл. Гайл. Лукав. He was a deceiver. Он был обманщиком. So here's what Jesus is saying. Вот что говорит Иисус. Behold вот. an, an Israel in whom there is no Jacob. Потомок Израиля, в котором нет Якова. And Nathaniel says, how do you know me? И Нафанаил говорит, почему ты меня знаешь? Откуда ты меня знаешь? Now, I mentioned that um, there were seven miracles in the Gospel of John. Я сказал, что в Евангелии от Иоанна зафиксировано семь чудес. That's not exactly true. Но это не совсем так. There are seven miracles which John calls a sign. John doesn't use the normal New Testament word for miracle. He uses the word sign. Иоанн uh, именно семь чудес выделяет как знамения. Иоанн и любит это слово знамения, которое он использует, предпочитая его обычному новозаветному слову. So it's, it's more accurate to say that John organizes his narrative around seven great sign miracles and seven great I am's of Christ. Евангелие Иоанна построено вокруг семи великих знамений Христа и вокруг семи утверждений, когда Иисус говорит о себе Я есмь. By a sign, John means a public miracle which authenticates Jesus' claims which point to his mission. Знамение, по определению Иоанна, это чудо Христово, совершаемое прилюдно, подтверждающее Его сущность и указывающее на Его, на его мессианское предназначение. Jesus does lots of supernatural things that John does not call a sign. Много еще сверхъестественного совершает Иисус, того, что uh, Иоанн не включает в, раз, в разряд знамений. He reads Nathaniel's mind in John 1. В первой главе Евангелия от Иоанна 
Иисус, среди прочего, читает мысли Нафанаила. Он заглядывает ему прямо в сердце. Uh, Он видит его, когда тот один. Он читает в третьей главе он заглянет в мысли Никодима. Он знает всю подноготную самарянке в четвертой главе. He reads Judas's mind in John 18. Он понимает, о чем думает Иуда в 18 главе. At the beginning of the Gospel of John, Jesus uh, looks into the heart of a disciple and says, "There's no deceitfulness there." В начале Евангелия от Иоанна, заглянув в сердце ученика, Иисус говорит, в нем нет лукавства. His name is Nathaniel. И зовут этого ученика Нафанаил. At the end of John's Gospel, Jesus looks into the heart of a disciple and says, there's deceitfulness there. В конце Евангелия от Иоанна, Иисус заглянет в сердце другого ученика и увидит там обман. His name was Nathaniel. Excuse me, his name was Judas. И звали этого ученика Иуда. Now, Let me say how important this is. Почему же это так важно? What is the fundamental of trust? На чем основано доверие? Почему мы кому-то доверяем? How can I know someone well enough to trust them? Как узнать человека настолько хорошо, чтобы ему доверять? One way is to discover that they know me well enough to tell the truth about me. Например, я могу человеку доверять если вижу, что он знает меня таким, какой я есть. Неверующий человек может обратиться ко мне и сказать, слушай, ну ты же не видел, как Иисус ходит по воде, правда? No, I didn't. Конечно, не видел. You didn't see him still the storm, did you? Ведь не на твоих глазах Иисус успокоил, усмирил бурю, правда? No, I didn't. Конечно. You didn't see him raise Lazarus from the dead, did you? Ты не был свидетелем воскрешения Лазаря, не правда ли? No, I didn't. Нет, не был. Well, why do you believe? Почему же тогда веришь? Well, one reason I believe is I am impressed with the reliability of the witnesses who did see those things. Например, потому что я вполне доверяю свидетелям, которые все это реально видели. Я uh, доверяю их свидетельству. У меня есть, у меня есть основания им доверять. But the other, another reason I believe is because whoever caused this book to be written knows me, knows me from the inside out, knows me thoroughly, knows me absolutely, knows me better than I know myself, and loves me anyway. Да еще потому что Написавший эту книгу знает меня, знает всего меня так, такого, какой я есть, знает меня до последней капельки, знает меня целиком, знает все мои, а, все мои стороны, но все равно меня любит. It may be impossible for you to see Jesus walk on the water, but it's not impossible for Jesus to show you yourself. Don't ever try to get someone to become a Christian if they don't admit that Jesus is talking straight to them and that Jesus knows them perfectly. Может быть, вы никогда не увидите, как Иисус ходил по воде, но вполне можно увидеть, как Иисус открывает вам самого себя. Не надо пытаться приводить людей к ко Христу или к христианству, не показав им при этом, что Иисус обращается прямо к нам. Прямо к, к ним, говорит именно им с глазу на глаз. And Nathaniel says, How do you know me? Нафанаил говорит, откуда ты меня знаешь? How indeed? Да правда, откуда? He says, oh, well, before Philip came to you, while you were over there under the tree, under the fig tree, I saw you. Прежде чем позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Um, Nathaniel said, Rabbi, you are the king of Israel. You are, you are the son of God. You are the king of Israel. Нафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. What's he saying? К чему он об этом? He's saying, you are the divine Messiah. 
Так к тому, что он признает, ты посланный Богом Мессия. Jesus said to him, you're an Israelite. Ему говорит Иисус, ты израильтянин. Nathaniel said to Jesus, you're the king of Israel. А Нафанаил отвечает, а ты царь Израиля. So what's he saying? То есть фактически, что он говорит? You're my king. Ты мой царь. He got saved in that moment. В тот самый момент Now, I он обрел спасение. I'm sure that there's something which passed between Nathaniel and Jesus, which is opaque to us. There's, we can't see everything that's here. We can only see some things. Я уверен, что не все происшедшее а, между Нафанаилом и Иисусом в тот момент доступно сегодня нашему взгляду. It may have been that Nathaniel had recently been accused of dishonesty, and it really hurt him, and it was something he couldn't stop thinking about. Может быть, Нафанаила недавно упрекнули в нечестности и ложно упрекнули, и он а, постоянно об этом думает, ему больно от этого. And it may, it may suggest that he was really ministered to and encouraged when Jesus said, ah, finally, an honest Jew. А может быть, для Нафанаила было как бальзам по сердцу, когда Иисус так увидел его и говорит, слушай, наконец-то, честный еврей. It may have been that Nathaniel was struggling with his faith. А может быть, у Нафанаила были сомнения в вере. It may have been that, uh, that he was having quiet time under that fig tree, and that he was saying, Are you even there? Do you even hear me? Can you even see me? If you can see me, then show me that you can see me. А может быть, под той смоковницей Нафанаил в молитве обратился к Богу и сказал, Бог, а ты вообще-то есть? Я вообще-то тебя интересую или нет? Ты вообще-то меня видишь? Если ты меня видишь, то докажи мне, что ты меня видишь. But there must have been, and then all of a sudden Jesus says, by the way, remember when you run to the fig tree? I saw you. И вдруг Иисус говорит, слушай, ты помнишь, ты был под смоковницей? Я тебя видел. But there must have been some dramatic connection between Nathaniel's psychological and mental and spiritual state and, and the words that Jesus spoke to him. Because when Jesus spoke those words to Nathaniel's situation, Nathaniel knew this is the Son of God. Так или иначе, Слова Иисуса затронули какие-то скрытые, но очень чуткие, очень нежные струны в душе Нафанаила. Потому что как только Иисус промолвил эти слова, Нафанаил сразу знал, вот это и есть Сын Божий. You know, um, I never doubt, not because I'm virtuous or, or have a lot of faith, it's just the way God made me. I've got other spiritual problems. Doubt is not one of them. Вы знаете, меня никогда не посещают сомнения. Не потому, что я столь благочестив. Нет, просто Бог меня так устроил. Другие проблемы у меня есть, но сомнения меня не одолевают. But, but one of the reasons I don't doubt is because it's so overwhelmingly obvious that Christ has perfectly understood and comprehended and diagnosed and provided a remedy For the sinner that I am. Но не сомневаюсь я прежде всего потому, что для меня совершенно очевидно, когда я читаю Священное Писание, для меня совершенно очевидно, как четко Христос увидел меня, раскусил меня, понял меня, поставил мне диагноз и прописал четкое и понятное лечение той болезни, той порчи, той проказы греха, которая меня поразила. And maybe we're not going to see Lazarus raised from the dead again, and maybe we're not going to see him walk on the water again, but his claims can be authenticated by this experience of realizing that he sees us and he knows us and he understands us perfectly. If we will only respond to his invitation, if we'll only respond to Philip's invitation, come and see. Come and see for yourself. Ну и что, если мы не увидим воскресенье Лазаря? Ну и что, если мы не увидим, как Христос ходил по воде? Достаточно нас, нам, что Он видит нас. Достаточно нам, что Он знает нас. Достаточно нам, что Он показывает нам такими, какие мы есть. И призывает нас вместе с Филиппом, вместе с Нафанаилом. Иди, посмотри. Иди и смотри. 
Jesus always loves to find faith. As a matter of fact, the only time Jesus ever acts surprised is when he does find faith. He does it in John 1 with Nathaniel. He does it in Matthew 8 with the Roman centurion. Иисуса очень радует, когда ему удается найти веру. Пожалуй, именно в эти в этих случаях он проявляет определенное удивление. Мы видим это в Евангелии от Матфея, 8 глава, когда нашел веру в сотнике. Мы видим это здесь, в первой главе Евангелия от Иоанна, когда он находит веру в Нафанаиле. If you will allow me to paraphrase verse 50, basically what Jesus says is, because I said to you that I saw you under the fig tree, do you believe? You're going to see greater things than these. You haven't seen anything yet. Is that the only reason you believe? Because I said that? Hey, just wait. You haven't seen anything. Перескажу 50 стих своими словами. Иисус сказал Нафанаилу, слушай, ты веришь просто потому, что я тебе сказал, что видел тебя под смоковницу? Ты молодец. Честно говоря, ты еще ничего не знаешь. Ты еще ничего не пережишь, и ты не пережил. Но ты уже веришь? Подожди, ты увидишь еще куда больше. Ты увидишь еще куда большие чудеса. Поддержите ТВ семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.